ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పసి రత్నమైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసయ్య మన కోసం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము మత్తై సువార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము మూడవ వచనము ఆయన ఒలీవల కొండ మీద కూర్చుండి ఉన్నప్పుడు శిష్యులు ఆయన వద్దకు ఏకాంతముగా వచ్చి ఇవి ఎప్పుడు జరుగును నీ రాకడుకు ఈ యుగ సమాప్తికి సూచన లేవని మాతో చెప్పమనగా మాథ్యూ ట్వంటీ ఫోర్ వర్స్ త్రీ నౌ యాజ్ ఈ శాట్ అండ్ ద మౌంట్ ఆఫ్ ఆలివ్స్ the disciples came to him privately saying tell us when will these things be and what will be the sign of your coming and of the end of the age devuniki stotralu 24 adhyayaniki vachesarike ayyoka sishyulu adutha unnaru oke rendava raakada vastadani annaru malla meer oka sari vacharu malla ayyoka yuga samapti eppudu aa raakada eppudu raabothundi aa soochana enti ani adutha unnappudu manam 24va adhyayamu 4va vachanamu 5va vachanamu 11 24 lo manam chustunte yesai anta unnaru aatmeekanga janalu chaala padipothar anundi aatmalo challari poyina vaarni devuni prema you know lekunda unna vaarni devudi prema challari పోయిన వాళ్ళని మనం చూస్తున్నాము ఆ రోజున ఎఫ్ఈసీల సంఘం గురించి మన ఏసయ్య ప్రకటన గ్రంథంలో మాట్లాడుతూ అన్నారు యునో యూ లెఫ్ట్ యువర్ ఫస్ట్ లవ్ నీ మొదటి ప్రేమను నువ్వు మర్చిపోయావు మళ్ళీ తిరిగి రావాలి అని అంటారు అలాగే ఒకవేళ ఈరోజు ఇంకా మనకి దేవుడు వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టుమారో కానీ బట్ ఈ రోజున దేవుడు మనకి ఇచ్చారు ఇచ్చిన రోజులో మనం ఒక్కసారి మన హృదయాన్ని పరీక్షించుకుందాము మనము దేవుని ఎందు ఏ విధంగా ఫ్యాషన్ కలిగి అగ్ని కలిగి ఆయన మాటలు నేర్చుకోవాలని మాటలు నడుచుకోవాలి దేవుని మాటల ద్వారా జీవించాలని ఆత్మకు లోబడి ఉండాలని దేవునిలో మనం ఇంకా ఎన్నో కార్యాలు చేసేవారిగా చూసేవారిగా ఉండాలని నువ్వు కోరుకుంటే ఈ రోజున దేవుడు ఇంకా నీకు సమయాన్ని ఇస్తున్నారు ఈనో దేవుని రాకడ దేవుని మహాకృపలో హీజ్ లాంగ్ సఫరింగ్ గాడ్ దీర్ఘశాంతుడైన దేవుడు ఇంకా మన కోసం వేచి ఉన్నారు మనం మారడానికి ఒకవేళ మన మొదటి ప్రేమైన మన ఏసైని మనం మర్చిపోతే తిరిగి రావడానికి సమయాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నారు మన హృదయాన్ని మనం పరీక్షించి చున్నప్పుడు మన చుట్టుపక్కల మనం చూసినప్పుడు మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు మనకి వాక్యానుసారంగా చూసినప్పుడు ఏ విధంగా ప్రపంచం ఎలాంటి దీన స్థితిలో హీన స్థితిలో అతి భయంకరమైన స్థితిలో ఆత్మలో పడిపోయి ఆత్మలో జీవించి ఉన్న సంఘాలని ఎన్నిటినో అలాగే మనుషులను మనం ఎన్నో దేశాలని ఎన్నో సంఘాలని మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు మూవ్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు రైజ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు గాడ్ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో మన ఏసే మాట్లాడిన మాటలు నేను మాట్లాడుతున్నాను నా మాటలు కాదు సో హీ సేయింగ్ స్పిరిచువల్గా ఆత్మీయకంగా చాలా మంది పడిపోతారు తోడేళ్లు గొర్రె చర్మాలను కప్పుకొని అబద్ధ బోధకులు అబద్ధ యాంటీ క్రైస్ట్లు అబద్ధం చెప్పేవాళ్ళు ఎంతో మంది బయలుదేరి వస్తున్నారని ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అలాగే లవ్ ఫర్ ద మనీ ఇంక్రీజెస్ డబ్బు వెంబడబడే డబ్బు పిశాచాలు ఈ యొక్క ప్రపంచంలో చాలా ఎక్కువైపోయి దానికోసం ఏదైనా మాట్లాడతారు ఎవరి హృదయాలైనా బ్రేక్ చేస్తారు ఏదైనా చెబుతారు సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అని మన ఎస్ఏ మనకి చెబుతా ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో హీ సేయింగ్ దట్ వెన్ హీ కమ్స్ వీ విల్ సీ యూనో దేవాది దేవుడు వచ్చినప్పుడు అందరూ చూస్తారు ఆయన చూస్తారు ఆయన చెప్పిన మాటలు నెరవేరితే ఆయన ఎవరైతే గాయపరిచారో ఆయన ఎవరైతే సిలు వేశారో ప్రతి ఒక్క మోకాలు వంగాలి ఆయన ముందు ప్రతి నాలుగు ఆయన ప్రభు అనే చెప్పే రోజులు రాబోతున్నాయి జీసస్ క్రైస్ట్ వన్స్ ఈ కేమ్ మంచిగా గొర్రెల కాపరిగా ఒక గొర్రెగా మన కోసం మరణించే గొర్రెగా ఒక బలి పశువుగా తను తాను తగ్గించుకొని హంబుల్ చేసి ఒక కన్యక గర్భంలో జన్మించి ఆయన హీ కేమ్ డౌన్ హీ లివ్డ్ విత్ అస్ హీ డైడ్ ఫర్ అస్ హీ రోజ్ అగైన్ హీ ఎస్సెండెడ్ అగైన్ బట్ సెకండ్ టైమ్ వెన్ హీస్ గోయింగ్ టు కమ్ దేవాది దేవుడు నెక్స్ట్ రాబోయేటప్పుడు హీ విల్ నాట్ కమ్ యాజ్ ఏ ఇన్నోసెంట్ ల్యాంబ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ యాజ్ ఏ గర్జించే సింహంలాగా దేవుడు రాబోతున్నారు ఒక జడ్జి లాగా రాబోతున్నారు నిన్ను మనము దేవుని ముందు నిలబడినప్పుడు దేర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ వీ కెన్ హైడ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ మనం ఏ విధంగా ఎప్పుడు ఏ కార్నర్లో మాట్లాడిన మాట్లాడినా కానీ వాటిని దేవుడు బట్ట బయలుగా మన మనకి టీవీలో చూపించినట్టు చూపించగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుని ముందు మనం నిలబడబోతున్నాము ఇట్ ఈస్ గుడ్ టైమ్ ఫర్ అస్ బిఫోర్ హీ కమ్స్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు రిపెంట్ పశ్చాత్తాపడి మనం ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి వికెడ్నెస్ని ప్రతి చెడుని ప్రతి తప్పుని ప్రతి వ్యర్థమైన మాటల్ని ప్రతి అసూయను కోపాన్ని ద్వేషాన్ని పగలు వీటన్నిటి నుంచి కూడా మనకి విముక్తి కలిగి వాటిలన్నిటిని కూడా దేవుడు చెరిపేసేయాలంటే మనకి ఇదే సమయము దేవుని రెండవ రాకడ ముందు ఆ రాకడ చాలా సమీపంగా ఉంది ఎప్పుడు వస్తే సూచన ఏంటి అని అడుగుతున్నారు కదా దేవుడు చెప్పారు సూచన ఏంటంటే ఈ విధంగా మనుషుల ప్రేమ చల్లారిపోయింది ఒకవేళ ఇవి మనలో ఉంటే ఈ రోజున దేవుడు మనకి ఇంకా సమయాన్నిచ్చి ప్రేమను చూపించి కృపను చూపించి అంటున్నారు 
క్షమించమని వేడుకుంటే మనం చేసిన ప్రతి తప్పును ఈరోజు వరకు మనం దేవుని సన్నిధానంలో దేవుని ఎదుట దేవుని ఆత్మ ఎదుట చేసిన తప్పును దేవుడు క్షమించి ఆయన పరిశుద్ధ రక్తంతో మనల్ని శుద్ధీకరించి మళ్ళీ తిరిగి మనల్ని దేవుని బిడ్డలుగా ఏ మత్స లేకుండా నిలబెట్టుకుంటామని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది అలాగే ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఏళ్ళలో మనం చూస్తుంటే లైక్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా ఆ నోవా రోజుల్లో ఏ విధంగా జనాలు తింటం తాగటం పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవటం ఆ పెళ్లిళ్ళలో ఆ కుటుంబాల్లో ఏ విధంగా ఉన్నారో దేవుడు అనేది ఎరగకుండా దేవుని భయం లేకుండా ఉన్నారో అదే విధంగా దాని తర్వాత మనం ఒకటి ఆలోచిస్తే నేను దేవుడు దీర్ఘశాంతుడని ఎందుకంటే అని ఇక్కడ నోవాకి ఆయన నోవా నీతిమంతుడని దేవుడు చెప్పారు దేవుని భయం కలిగిన వారని చెప్పారు నోవాని ఆయన రక్షించుకుంటానన్నారు ఆయన్ని ఆయన కుటుంబాన్ని మన పేతులు గారు రాస్తారు నోవా నీతి కలిగిన యొక్క ప్రీచర్ హీఈ్ రైచియస్ ప్రీచర్ అని ఉంది ఆయన నీతిని గురించి ఎంతో మందికి బోధించారంట అంటే నోవా గారు యొక్క ఓడని నోవా గారు వారి పిల్లల ఓడని తయారు చేసుకుంటూ ఆ రోజులో ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు వర్షాన్ని చూడలేదు కానీ దేవుడు చెప్పారు కాబట్టి దాని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచి వర్షం అంటేనే తెలియని వాళ్ళకి జల ప్రళయం వస్తుంది అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు దాన్ని నమ్మి దేవుడు చేస్తారని నమ్మి ఆ ఓడని ఇది ఆర్ నాట్ యునో ఆర్కిటెక్ట్స్ దే ఆర్ నాట్ ఇంజనీర్స్ బట్ దే స్టేడ్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ దే వర్క్ ఆన్ దట్ ఆ ఓడని తయారు చేసినప్పుడు దేవుని మహాకృపలో దేవుడు వారి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి దాన్ని తయారు చేసినప్పుడు ఆ సమయం అంతా కూడా ఆయన ప్రీచ్ చేస్తూ ఉన్నారని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం కానీ మనం చూస్తుంటే జల ప్రళయం వచ్చినప్పుడు కేవలం నోవా గారు వారి కుటుంబం మాత్రమే ఓడలోకి వెళ్ళారు ఆయన ఆయన ముగ్గురు పిల్లలు ఆయన కోడళ్ళు ఆయన భార్య ఎనిమిది మంది దాంతోపాటు పశు పక్షాదులు ఓడలోకి వెళ్ళినాయని చూసాము కాబట్టి ఈ రోజున ఈయనో ఆఖరి రోజులు కూడా నోవా గారి సమయంలో ఉన్నట్లు ఉంటాయి అంట దేవుని గురించి తెలుసు కానీ దేవునిలో మనం నడుచుకోము నీతి న్యాయాలు లేకుండా మనం ప్రవర్తిస్తాము దేవుని ఆత్మలో మనం ఉండము ఆత్మకు మనం దూరంగా ఉంటాము సో ఈ విధంగా ఉన్న రోజులు వచ్చినప్పుడు దేవుని రెండవ అక్కడ రాబోతుంది అని అంటున్నారు ఈ రోజున మనం ఆలోచించుకోవాలి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాము మనం ఏమి చూస్తున్నాం ఒక్కసారి ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరిచి దేవుడిని మనం ప్రార్థన చేసుకొని వేడుకున్నప్పుడు మనం వాక్యం చదువుతూ ఉంటుంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఏ రోజుల్లో ఎంత సమయం మనకుందో దేవుడు మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటారు చూడండి ఇరవై నాలుగు ఆరు ఏళ్ళు చూస్తే వార్స్ అండ్ రూమర్స్ ఆఫ్ వార్ యుద్ధాలు యుద్ధాలు వస్తాయి అని ఆ యొక్క రూమర్స్ ఉంటాయి అంట నో పీస్ ఆ యొక్క ట్రాంక్విలిటీ కానీ ఆ యొక్క సమాధానం కానీ ఆ యొక్క నెమ్మదితనం కానీ ప్రపంచంలో ఉండదంట ఇరవై నాలుగు ఇరవై రెండులో చూస్తే ఫ్యామిన్ కరువులు వస్తాయి అంట పెస్టిలెన్సెస్ తెగుళ్ళు వస్తాయి అంట అలాగే ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి వచ్చినాలు మనం చూస్తుంటే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ బిగినింగ్ ఆఫ్ సారోస్ అనేది ఇవన్నీ కూడా ఆ వేదనకి ఆ ప్రసవానికి మొదలయ్యే నొప్పులు ఆ కాన్పు నొప్పులు ఏ విధంగా కొంచెం కొంచెంగా మొదలై ఎంతో భయంకరంగా ఆ బిడ్డ జన్మించే వరకు ఎంత భయంకరమైన కాన్పు నొప్పులు వస్తాయో ప్రసవ వేదన వస్తుందో అదేవిధంగా ఇది ప్రారంభమైన నొప్పులు మాత్రమే అని ఏసే చదువుతూ ఉన్నారు సో అండ్ ఆల్సో దే బిట్రే వన్ అనదర్ ఒక సహోదర ప్రేమడదంట ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు అప్పగించుకుంటారంట ఎవరికైనా హాని జరుగుతుంటే చూసి సంతోషించేవారు ఉంటారు అలాగే ఇంకొకటి మనం చూడాలి ఈ సమయాల్లో కూడా మనం ఒకటి ఆలోచించుకోవాలి దేవుడు నిబంధన చేసిన ఆశీర్వాదాలు దేవుళ్ళు నడుచుకునే వారికి దేవుడు సహాయం చేస్తారని ఆ యొక్క ఎత్తబడే సంఘంలో మనల్ నుంచి ఈ యొక్క సమస్యలు రాకముందే దేవుడు యొక్క మనల్ని మధ్యాకాశంలో ఆయన తీసుకొని వెళ్తారని మనం మొదటి దశలో నేర్స్ నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడు నుంచి పద్దెనిమిది వచనాలు నేర్చుకున్నాం కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ హియర్ ఈజ్ దట్ టుడే ఈ రోజున నేను మీతో ఏం చదువుతానంటే ఒకవేళ మన యొక్క ప్రవర్తన ఎలాగుందో మనం గుర్తించి మనం చూసి సిగ్గుపడకుండా మనకి తెలుసు మనం ఎలాగ ప్రవర్తిస్తున్నాము మనల్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటానికి ఎస్ఐ పరిశుద్ధ రక్తం ఈరోజు కూడా మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది దేవుడు రెండవ రాకడంలో రాకముందే ఆ కరువులు తెగుళ్ళు ఆ భయంకరమైన వేదనలు రాకముందే ఆ రేత దేవుని ఉగ్రత మన మీద రాకముందే మనం సిద్ధపడదాము బుద్ధి గల కన్యకులు ఏ విధంగా వారి దివిటీల్లో సమరుంచుకొని పెండ్లు కుమారుడు వచ్చినప్పుడు విందులోకి ఏ విధంగా ప్రవేశించారో అలాగే నువ్వు నేను కూడా దేవుని యొక్క స్వరాన్ని విన్నప్పుడు మధ్యాకాశలో దేవునితో పాటు మనం దేవుని సన్నిధానంలో ఉండటానికి ఆయన యొక్క పెండ్లి విందులో మనం పార్టిసిపేట్ అవ్వడానికి అలాగే చెడును తీసేసుకొని మంచిగా నీతిమంతులుగా పరిశుద్ధులుగా దేవుని దగ్గర నుంచి ఆ యొక్క రివార్డ్స్ పొందేవారిగా మనం ఉండాలని తప్పకుండా అది ఉండటానికి మనం అది చేయటానికి ఈరోజున దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఇంకా మనల్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటానికి దేవుడు సమయం ఇస్తూ మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం 
ఎస్ఐ మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా థ్యాంక్ యూ జీసస్ అవునైనా మా ప్రవర్తనైనా మా ఆలోచనైనా మా తలంపులనైనా ప్రభా మేం చేసే ప్రతిక్రియనైనా ప్రభా మీకు వ్యతిరేకంగా ఇంతవరకు మేం చేసిన కార్యాలని ప్రభా మీ మహాకృపలోనైనా పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీ పాదాల దగ్గర మేము ఒప్పుకుంటున్నామునైనా తండ్రి మీ సన్నిధానంలోనైనా మీ ఆత్మను దుఃఖించినైనా మేము చేసిన తప్పుని ప్రభా ఈ రోజున మీరు క్షమించినైనా మా ప్రతి దుర్నీతి నుండి నాయనా ప్రభా ఇదిగో మీ పరిశుద్ధ రక్తం మా హృదయాన్ని మా మనసుల్ని నాయనా మా ఆలోచనని మా తలంపులు నాయనా మా శరీరాన్ని మా పాపాలని దోషాలని నాయనా మా కోపాలని నాయనా మా అసూయను నాయనా వ్యక్తిగతమైన ఆ యొక్క సీక్రెట్ సిన్స్ నాయనా ప్రభా ఏవైతే నాయనా ప్రభా మిమ్మల్ని మమ్మల్ని దూరం చేసిన ఆయన ప్రభా ఈ యొక్క సమస్యలో పడవేయటానికి సాతాండు పన్నాగాలు పంతున్నాడో వాటిని మీరు తీసివేసిన ఆయన ప్రభా ప్రతి ఒక్క గోడ సాతాండు కట్టిన గోడల్ని మీరు బ్రేక్ చేసిన ఆయన ప్రభా మా మైండ్లో రూట్స్ లాగా వేరులాగా పాతి పోయిన యొక్క సతాను క్రియలని ఆయన ఆ యొక్క నమ్మకాలని ఆయన ట్రెడిషన్స్ నాయన పాలిటిక్స్ నాయన ప్రభా చెడు కలంపులు నాయన ప్రభా మీరు వాటిని తీసివేసిన ఆయన ప్రభా ఇదిగో మీ పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని నాయన మీ ఆత్మను నాయన మీ పరిశుద్ధ రక్తాన్ని నాయన మీ నామంతో నాయన మీ శక్తితో నాయన మీ జీవంతో నాయన మీ వెలుగుతో నాయన మీ కనికరంతో నాయన ప్రభా ఇదిగో మీ వివేచిన శక్తితో నాయన ప్రభా మీ ఏడంతుల ఆత్మతో తండ్రి మమ్మల్ని తిరిగి అభిషేకించుకొని నాయన పరిశుద్ధులుగా నాయన పవిత్రులుగా నాయన నీతిమంతులుగా నైనా మీ ఘనమైన పాత్రలుగా నైనా ప్రభా మీ పనిని చేసే బిడ్డలుగా నైనా మీ వాక్యాన్ని ప్రచురించే బిడ్డలుగా నైనా నమ్మకమైన సేవకులుగా నైనా నీతి కలిగిన సేవకులుగా నైనా తండ్రి ఇదిగో నైనా దేవుని యొక్క కార్యాలు చేసే సేవకులుగా నైనా మేము మాట్లాడినప్పుడు జీవ వాక్యాన్ని మాట్లాడినప్పుడు ఆ జీవంతో నైనా ఎంతో మందిని రక్షించడానికి ప్రభా మమ్మల్ని మా కుటుంబాలని మాకున్న సమస్తాన్ని మీరు దీవించి నైనా మా హృదయాన్ని మా మనసును మా ఆత్మను మా జీవాన్ని పరిశుద్ధపరిచి శుద్ధీకరించి నైనా ప్రభా మేము చేసిన తప్పుల్ని క్షమించిన ఆయన ఈ రోజున నాయన ప్రభా తిరిగి నూతన స్వభావంతో తండ్రి నూతన వ్యక్తులుగా నాయన ఇదిగో నాయన మొదటి ప్రేమను ప్రేమించే వ్యక్తులుగా మమ్మల్ని దీవించి నాయన ప్రభా మీ బిడ్డలుగా తండ్రి ప్రభా పరలోక రాజ్యపు ఆశీర్వాదాలతో నాయన అలాగే మీ భయభక్తులతో నాయన మీ విధేయతతో నాయన ప్రభా మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని దీవించి నడిపించమని ఏసయ్య దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమె God bless you all.